Assalamualaikum dan salam sejahtera Baik Hari ini kita akan go through uh, Cara menulis SOP untuk COVID-19 Dan ini adalah format yang akan saya gunakan so, Dalam format ni ada logo ni uh, Dan kemudian ada nama titlenya sebagai COVID-19 Prepared by Azhan Safety Man dan kemudian approved by Azhan Safety Man Sebab apa? Inilah namanya syarikat sendiri kuli dan juga sendiri bos Cara macam mana nak menulis Kita akan isi mengikut susunan ni lah Purpose and scope, definitions, roles and responsibilities, prosedur dan kemudian associated materials Jadi kita akan terus pergi terus ke Yang pertama, purpose and scope So, di sini kita akan letak purpose ni sebagai title okay. apakah tujuan kita adakan uh, SOP ni kenapa kita menulis SOP ni so yang pertama ialah dia untuk menjadi guide so, kita akan tahulah apa nak buat bila berhadapan dengan COVID-19 ni dan kemudian yang seterusnya kita juga akan set out uh, basic rules set out jadi di sini kita akan uh, set actions untuk mencegah dan kemudian tak bila ada situasi kita uh, suspek berlaku jangkitan ataupun telah confirm so kita tahu apa nak buat dan kemudian yang ketiga dalam uh, dalam uh, purpose ni ialah kita akan cover sekali uh, continuity apa macam mana nak uh, recover bila berlaku jangkitan Yang kedua ialah kita akan set Scoop ni So semua yang kita cover ni Kita akan cover employees dan speakers Oh ya yeah. Sebab COVID-19 ni special Dia akan infect pada orang lain juga Kita nak besarkan lagi Kita ni scope. Kita juga nak masukkan scope ni applicable uh, regulations yang dijadikan reference. So kat sini saya akan ada beberapa. Pertama kita ada daripada KSM arahan pematuhan kepada akta keselamatan kesihatan pekerjaan 1994. Kita langkah ini ialah uh, adalah di bawah yang ini warta kerajaan so, kita ada yang ni ini adalah bawah Kementerian Kesihatan punya uh, akta yang pertama dan kemudian yang kedua ya ini tak arahannya di untuk memastikannya kalau baca dah ni tak apa so, untuk memastikannya kita pergi google dia salah salah faham so inilah 
nilai risiko Oh ni ha Kat line Management Malaysia Tempat tiga ni MOH So dia refer kepada ni lah Kita Oh. Taklah. Ada banyak dia yang kena follow. Okey. Alright. Saya miss yang ni. So kita akan satu. So ada management of PUI. Finish of main of UI mode. So, yang ini ni kita akan gunakannya untuk, untuk bahagian yang berkenaan dengan ini. So, yang berkenaan dengan tempat kerja kita yang mana? Management of UI ni berkaitan dengan kita. Analysis, surgical, management guideline for workplaces Sangat relevan Ok, mari kita ambil sedikit kopi ais kopi yang buat kat sendiri kat rumah ni dan kemudian kita kembali kepada pada kita punya ni alright first of all first of all kita dah tahu yang ada banyak steps procedure yang kita nak follow dekat sini ni dan banyak kat dalam ni adalah terpakai uh, ni right. okay. but, but ceritanya kita tak nak overload kan kita punya prosedur ni dengan all this tak, kita tak nak sebab benda ni akan uh, menjadikan satu bebanan kepada management dan juga pekerja dan dia bila jadi bebanan, ianya jadi semakin tak clear Alright So, we need to, to design our Our procedure ni uh, wisely Tidak terlalu ringkas sampai Melepaskan semua yang penting Dan tak terlalu detail sampai orang naik pening kepala So, we don't want Uh, those two to happen. So how 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 to do this? Okay, baik. Now, ding 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 ding. Okay, satu dua empat ni. Okay, satu dua empat. So kita still masukkan dia di sini dengan menggunakan ini. So, kita akan masukkan itu ke dalam ke dalam itu di bahagian ruangan scope. Okay, fine, good. Let's proceed. So, 
terms and definition so covid-19 kita letak kat situ covid-19 so that's covid-19 yang lain apa lagi kita nak masukkan dalam definition so speakers speakers And apa lagi? Rasanya yang lain employees Kita ada kontraktor ke? Tak ada kita tak ada kontraktor bang Kita kecil je Guys pagi makan pagi sampai malam Okay, okay. baik Rose and responsibility so yang ini penting Uh, management Yang ini so, Pasti Tak ni Kemudian Employees Employees So, semua orang ada roles and responsibility management safety and health department and employee oh ya yeah. ini pun employee and dua-dua sekali senang ok so these are the people that are in our responsibility and in our control Prosedur Prosedur ni adalah langkah-langkah yang kita nak tetapkan rule safety ni ya? uh, ketika kita ke area and at the same time kita comply dengan government punya instruction sebab government punya instruction ni dia lebih jelas dan mereka ada pakar yang advise siap apa kena buat apa so yang ini ni kita akan refer kepada yang banyak-banyak tadi tu oh. kita akan pilih yang ini yang ini kita akan pilih yang ini ok management guidelines for workplaces kita akan follow yang ini NX25 ok so acquire understanding and flag act accordingly ok, nah, yang ini ni so, kita kena ada communication ok, so rasanya semua ni ialah applicable ok hmm, saya paling tak minat bila tak boleh nak apa kita akan buat kita nak kena work smart
kering itu kita kata refer kita tak full di copy and paste sebab ha, sekarang ni baru kita nak tengok adakah semuanya relevan pada kita relevan pada appendix 1 yang dia ada waduh pada appendix 1 Then travel consideration. For traveling, make sure baca Bismillah. For traveling. dah siap dah SOP COVID guideline yang comply dengan MH punya uh, requirement so, associated material ah yang ini dah yang kita nak pastikan yang kita ni masih lagi tak tertinggal benda-benda yang ni uh, yang kerajaan bagi in detail tadi tu so apa yang kita boleh buat ialah ni okay. itu patutnya akan jadi guideline 
untuk the whole the whole process okay, the whole guideline tu itu akan jadi uh, bila ada pertanyaan eh kalau macam ni macam ni kalau ni macam ni macam ni apa borang-borangnya so everything should go there dia punya management COVID-19 management sebab sebab apa kita tak masukkan directly kat dalam uh, dalam prosedur kita secara terus nombor satu banyak gila nombor dua uh, dokumen-dokumen ni is not directly in our control so kita masukkan apa yang penting kepada kita sahaja which yang kita copy and paste dan edit tadi tu ok dan kemudian uh, bila ada perubahan benda yang kita nak change tu tak banyak sebab the link is still there ok alright so that's that's the principle sekiranya anda ialah seorang auditor lead auditor yang nak challenge macam mana saya tulis ni silakan tuliskan dekat ruangan komen di bawah dan saya akan berikan saya punya Uh, explanation why I'm doing that ok alright now oh kita ada appendix hmm ya yeah. appendix boleh masukkan dekat sini no problem by all means kita masukkan dekat so, appendix 1 mengedit way menulis ni dia akan menjadikan kita ni <laughs> dalam penggunaan Microsoft Word saya lah pada saya memang expert expert gila-gila punya expert kalau anda tak expert what what you actually doing <laughs> boleh boleh bolehkan soalan what you doing bro yang ini kita masukkan terus di tajuknya Oh, dia still ada appendix 2 lah. Respiratory. And there. And one more. Alright. Good. Very good. That's good. Uh, wearing surgical mask. Reply. So ni ada tulis the colored side of the mask it face outside nampak 
dah tak payah nak gaduh-gaduh lagi tak payah nak cari apa Google YouTube semua sekali dah nampak ni dia dah ada tulis dah ha nampak tu Alhamdulillah saya sangat-sangat mengalu-alukan perkara ini sangat mengalu-alukan uh, simple simple please yes Why? <laughs> eh, kosong. Yes. Anda sedang mencabar saya punya credibility sebagai pakar. <laughs> you know. Sometimes people forget yang even fakta is Allah. Izin ini fakta beli juga masalah. Right. Dalam hal ini ni saya tak boleh buat apa. Oh patutlah ini diklik. Apa suruh? Hmm. Macam tu. Eh. Kita bezanya pakar dengan yang tak pakar. Bila jumpa masalah. Kita tahu where to go. Yang tak pakar je. I don't know how and why. So, uh, kita takkan masukkan yang ini. Sebab. Kita dah refer sendiri jadual. So, dokumen kita kepada dokumen dia so automatically semua-semua uh, tu akan terpakai lah okay. Okay. now if you are asking me uh, am I going to generate process flow the answer is yes and no oh my goodness ada lagi the answer is yes and no uh, yes lepas saya settle semua sekali ni no dan uh, yes uh, dan yes untuk memudahkan orang uh, untuk memudahkan lagi prosedur ni supaya pekerja-pekerja faham no no not at this moment at, at this moment tu maksudnya punya sekarang ni lah itu on mungkin esok mungkin minggu depan lagi pun saya sendiri bos kan Ya, tada. Maka berakhirlah kita punya COVID-19 SOP. Siap dah. Siap, 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 siap. Sekali dengan siap kalau dah infected sepuluh sekali pun dah kena ada kat dalam ni. Alright. Okay. Hmm. Okay. Ada apa-apa pertanyaan nak tanya tentang... Uh, SOP ni so bagi kami pihak upskill learning PLT ini adalah uh, SOP yang akan kami gunakan untuk syarikat kami dan ini akan kami emailkan kepada klien-klien kami supaya mereka tahu yang kami mengamalkan tindakan-tindakan uh, selamat ya yeah. 
semua orang selamat ok so yang lain kosmetik saya akan buat ianya offline dan ya yeah. so, terima kasih kerana menonton berjumpa lagi uh, dalam sesi perkongsian yang lain support anda kepada channel ini amat-amatlah kami hargai semoga anda dilindungi daripada wabak COVID-19 keluarga anda, warga kerja semuanya semoga, semoga COVID-19 ni berakhir pada April nanti dan sekali lagi pesanan terakhir sebelum kita ber, kita berpisah tomat ni lah and be safe azahan safety man